Привет, с вами Сера. А перед просмотром видео очень хочу поблагодарить всех подписчиков, которые поздравили меня с другой. Если кто не в курсе, то 23 октября у меня берут другой. И я бил шок на ВК, и там беру кучу смс поздравления. Огромное спасибо всем, кто поздравили меня. Как же приятно видеть подписчика, который обращает на тебя внимание. Я даже не успеваю отвечать всем, поэтому на видео хочу сказать спасибо огромное всем. Ну а теперь приятного вам просмотра. Как вы поняли по названию, я попытаюсь помочь вам, как только я создал канал на ютубе и как только я начинаю снимать игру GTA San Andreas, на телефон некоторые стали писать мне. Сними видео по GTA San Andreas для сраби с телефона. Были вопросы такие, что делать если игра лагает на телефоне, можно ли что-нибудь делать. Это дело дошло только сегодня, и в сегодняшнем видео хочу показать свой способ, который мне всегда помогал. Что делать если GTA лагает на сраби телефоне. Ничего, просто выбросить телефон и купить новый. Ладно, шутка. Если честно, то ничего нельзя делать. Конечно, на ютубе вы найдете кучу способов, которые якобы школьники показывают, что поднимать вопрос на играх, даже на конкуляторе. Ни в коем случае не верят таких даун даунов, которые говорят, что нужно скачать эту программу и сам по себе все пройдет. Нет такого и не будет. Если честно, то есть несколько способов, которые можно ускорить игру. Первый способ это будет самый простой, который каждый может повторить как я. Заходим в настройки, дисплей и тут поставим все низко, как показано на видео, кроме разрешения. Но если у вас совсем конкурентов, то придется убрать и разрешение. Но учтите, что качество и графика будет ужасно. И все, в принципе, мы подняли VPS в GTA San Andreas на Android. Но если у вас все равно лагает, то придется по второй способом делать. Для второго способа нужен необходимый рут права. Если у вас нет рут права, то установите или второй способ не будет для вас рабочий. Тут надо скачать программу. Так, стоп, Серах, ты же в начале видео сказал, что не нужно скачивать программу. Да, я сказал, но эта программа ли она рабочая? Помню, когда у меня был телефон Sony Xperia T, на тот момент я не смог играть GTA San Andreas из-за слабого телефона. И этот способ мне помогал всегда. Так, что нужно делать? Скачать эту программу? Зайти и предоставить рут права. Потом телефон перезагрузается и снова зайти в программу и тут делать как показано на видео. Ведь эту программу находятся все наши приложения. Тут надо найти GTA и зайти. Для простого человека, который ничего не понимает, то включаем эту горочку и это, а тут сграживание надо отключить. Все элементально просто для меня. Не знаю как у вас, но это просто изи. Потом заходите в игру и играете без рагу. Можете наслаждаться спокойно GTA San Andreas на телефоне. А третий способ для это для тех, кто телефон давно не держит в бой. Но вы поймите, если у вас телефон держится 2 или 3 года, то там наверняка есть какие-то вирусы, которые вы скачали из браузера. Незаметно. Для начала вам надо удалить Google аккаунт. Я надеюсь, тут не надо показывать, как делать брос телефона. А если честно, мне было, было лен снимать видео, так как у каждого разные настройки. А если вы знаете свое учетный запуск Google аккаунт, то не обязательно удалить. Но если не знаете, то немедленно удалить аккаунт, чтобы, чтобы после сброса не показывал это. И создать новый аккаунт, и запомнить свой аккаунт, или написать где-то безопасное место, например, в блокнот или тетради. После сброса телефон скачивать игру, потом делайте первый способ мой. Если не помог то делать второй способ. Если ничего не получается, то немедленно подать заявку на Авито и поставить цена бешеные и продать, потом покупаешь телефон и в принципе все. Надеюсь, я вам помог. Ну, вот такое видео у меня сегодня получилось. А если вам понравилось это видео, то почему бы не поставить лайк и подписаться на мой канал. А также не забывайте, что у меня есть еще куча видосов по GTA. Если вы не смотрели, то рекомендую смотреть. Буду благодарен каждый лайк, каждый коммент и кто кручит колокольчик. Ну, с вами был Сэра, как всегда, и как всегда, всем пока, увидимся до новых видео. Бай-бай.